Rayo luminoso, ahí escuchabas a Vitico y los Leones, Vitico, Ale Soto y los hermanos Pistarelli, la formación que acompaña a Vitico en esto que es una regrabación muy reciente de un clásico de riff. Así es, Juan, porque hace 25 años eh, con Papo pensábamos grabar dos temas de ruedas de metal, que fue un estudio muy, muy precario. Álbum debut, 1981, ¿verdad? Así es, con muy buenos temas, pero que sonaban como mal. Uh -huh. No sonaban bien Sonaba mal porque, porque no se grabó bien ese disco Porque el estudio era muy humilde Y nosotros recién empezábamos Y nos mandaron al gallinero Claro, claro Pero con Papo habíamos hablado de hacer estos temas Del primer disco Que sonaba tan mal A sonido de hoy Y como suena tan bien la banda Con los leones Lo grabé en la Casa de Arte y Cultura Malvinas Argentinas y lo mezclé este tema con el Pato Claypole en el Attic. En cinta. Bueno. No digo embarazada, digo en cinta. Eh, en cinta. Eh, 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 en cinta, eh, eh, en cinta eh, o, eh, o, no, o no, todo no, digital. Todo, todo gracioso. <risa> <o> sea, <risa> el estudio del Pato Claypole es totalmente analógico. Totalmente ah, embarazada. Muy bien, Pero muy bien. Lo, lo mezclé, lo, me, lo mezclé. Uh -huh. Ahora, ¿el proyecto es grabar ruedas de metal completo no. y lanzarlo no, de vuelta? Son, son no. cinco temas, okay. más sordidez que ya lo grabé con Viticus. Ya está, eso ya está editado, incluso, ¿o no? El, el, la versión no, de me sordidez. Falta mezclar cuatro. Ah, ok. Sí. Bien. Y van a ir apareciendo, entonces, sucesivamente. Ah, ¿o si no? picás, eres muy inteligente. <risa> y no sé, este, sí, sí, es, sí. es pregunta, no, es pregunta. de a uno, porque esto es sencillamente un gusto... Yo no gano ni media moneda con esto, porque Papo es autor de cuatro temas y yo de uno, uh -huh. pero es para... ¿Cuál la es el tuyo? Que sigue, eh, mucho por hacer. Bien. Para la gente que sigue a Riff. Y uh -huh. como yo soy el primero que sigue a Riff, acá estamos. ¿Cómo que el primero? El primero, vos el llegaste antes que Papo. seguidor de Riff. No, yo llegué con Papo. Ah, llegaron juntos. Sí, porque lo fundamos los dos. Ok. ¿Cómo fue eso? ¿Qué hubo una charla? Che, ¿qué hacemos una banda un poco más pesada? ¿Qué, ¿Cómo, cómo Beatle, fue? Vamos a hacer una banda de rock en serio. Ok. <risa> y, y el resto es historia. <risa> ok, ¿y cómo deciden llamar a otra gente? Y, eh, porque bueno, porque hubo porque más de una formación. Belú, no, no sí, como ya sé. Pimpinela no íbamos a ya hacer. Ya sé, pero bueno, <risa> ¿cómo llamamos a tal, llamamos a cual? ¿Cómo fue ese momento, digo? Eh, llegó Michel uh -huh. de Francia y Paco ya lo conocía y fue muy oportuno. Por, por todo, viste uh -huh. Por su personalidad Y una gran colaboración en la banda Bien, bien Llegó en motoneta con botitas blancas Imagínate Se ensució todo sí. No, no <risa> al contrario <risa> Un dandy, un dandy claro. <risa> Qué difícil igual un dandy Digo, sí. hay que, es una pulseada de dandy en Riff, Porque acá el señor, yo no, no sé no, Si hay que elegir dandies. un dandy, yo me parece que elijo al canciller sí, Perdón, no, perdón, perdón Michel Pero por, por, por el olor de si no, sí, el lo bien que huele, mejor lo, dicho. La fragancia, por la cosa, perdóname, vos me vas a entender, no me vas a malinterpretar. Hay algo, hay algo rancio, pero no rancio como un queso o un pan rancio. No. Rancio bien, rancio sí, bien. Sí, sí. ¿Vos sí, me sí, entendés? Sí, por supuesto. Si sí, vos claro. te querías casar con una sobrina mía. No, bueno, esto es <risa> otra vez, lo mismo. Era un amigo mío, no era yo, yo no lo hubiera mía, hecho. Era, pero, era, aparte, digo, era la oportunidad, digo, era casarse con alguien con guita. No, era, era, era así. Era una guita, en la vida. Y era, sobrina de rockero, ¿eh? No, no. No, no, era sobrina sí. de mi ex mujer. Ah, bueno, de bueno, de bueno. Sí. Entrabas a la aristocracia de una. Sí, no, era la para, forma. Para, para, la aristocracia, mira, yo soy Santa María. Yo soy Santa Marina. Inés, eh, hija sí. de Joe, sí. me mostró todo y me dijo, en realidad somos todos descendientes de almaceneros. Ah, bueno. Porque los ejércitos libertadores, como no tenían un mango, le pagaban con campos. Claro. Lo mandé a todos al frente, ¿viste? De vez, sí. Le daban de comer a los ejércitos. Claro, los almaceneros que le dieron de comer a los que se quedaron con toda la tierra, también se quedaron con tierra. Un montón. Los almaceneros que le... De... Porque, porque, sí, sí, sí. Porque sí, también sí. le repartieron a los generales, digamos. Hubo bueno, para los generales no y para los almaceneros. De los que reparten ahora, <risa> o hasta el año pasado. <risa> Me quedé con una duda. En fin. oh. Me quedé con una duda. Eh, ese encuentro que vos recién replicaste ahí con Papo en la previa Riff, ¿no tuvo la frase, ablandaron la, están ablandando la milanesa? Es anterior. Ah, esa pero, frase pero, es pero, de viene, Papo, es pero de... viene por ahí, viene... Por supuesto, bueno, viene porque eh, yo pienso que el rock... Acá empezó con Riff Y no estoy hablando peyorativamente De ninguno de los de antes Ok Pero no era rock Ok Ahora, ¿qué hacemos, por ejemplo? Te me meto en un tema complicado la, una El debate del metal argentino ¿Qué hacemos con B8? Que es más o menos contemporáneo, ¿no? Bueno, de B8 salió Ricardo Iorio 
gran valor a quien respeté y fui respetado por él mucho y se nos fue el año pasado. Pero digo porque decís el rock empezó con riff, ahí están, bueno. Bueno, los B8 fueron hijos nuestros, en el, el buen oh. sentido de la palabra. Bien. Así como los violadores fueron hijos de Michelle y Mundi. Totalmente. Bien. Eh, Yo no tuve nada que ver, ¿eh? Con ninguno de los dos. Yo le decía, ¿por qué no piensan en riff? Pelotudos. <risa> eh, contanos del show de este fin de semana, porque está anunciado el show que das el sábado como el único show del año en Capital. Bueno, sí, y los no íbamos a tocar en Capital si íbamos a hacer este show. Claro. Ahora, ahora, mira, vos hablaste del sur, fuimos a Comodoro Rivadavia y a okay. Ushuaia. Bien, uh, bien. Nos lleva Luis Robinson. Porque por estuviste tocando, entiendo que venís tocando en distintos lugares del país desde hace... Por supuesto. Desde que armaste sí. Los Leones hace más o menos un año, ¿no? Sí, sí. Uh -huh. El último show, bueno, el último show fue en Intusaingó, el, el sábado pasado, un éxito. Uh -huh. y, y antes en Rosario y en Menado Muerto. Y muy bien, muy uh -huh. bien. Sí. Mataste un venado. Claro. Mataste un venado que solo le faltaba un ojo. Claro. No estaba muerto. Dicen que no, es que el nombre. <risa> ah, <risa> ah, bueno. No lo ¿Cómo? sabía, gracias. ¿Cómo ¿Cómo sabes? Sabes? Sí. ¿Cómo lo, sabes? lo que es conocer las rutas no, del país. Eh. Tal. Tenemos una pregunta que nos quedó desde ayer. Uy, Te sí. quiero contar porque esto viene así. Mm. Ayer estábamos hablando, ayer fue el cumpleaños de Araceli González. Entonces recordamos Ah, un gran amor imposible de papo pero Bueno, cuando estaban oh, filmando ahí va. Y yo estaba ahí Acompañándolo cerca en la calle Camarones sí, y sí. Una, Bueno Estaban filmando de Carola acá. Cassini, año 1997 Sí señor, y pasa un auto por la esquina Y el director dice, corten, vamos a hacerlo de nuevo Segunda vez Pasa Otro auto por otra esquina Y el director dice, corten, y ahí yo yo Che, ¿qué te crees que sos Stephen Spielberg? Estás en la paternal. Filmado <risa> <risa> <Y> una vez. <risa> Pero para, a lo que quería llegar es a esto. Escuchamos una, una declaración de Araceli en la que cuenta Araceli algo que ya sabíamos, que es que Papo le propuso matrimonio eh, en aquel tiempo. No sabemos si en serio o en joda, pero le propuso matrimonio. Y Araceli dice, Papo me compuso una canción. Y no sabemos cuál es. ¿Vos recordás alguna canción que Papo le compuso a Araceli? No, debe haber sido como lo del matrimonio. Es todo verso. Claro. ¿Qué sé yo? ¿viste? <risa> Araceli este tema para se vos. enamoraba. Claro. Era muy en, en romántico. Enamoré. Sí. Bueno, vos también. Sí, por supuesto. Sí. <risa> Enamoradizo, ¿no? Mirá, no, no tanto. Acá hay no uno tanto como él. En, 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 en el canal de YouTube dice el gringo bueno. Vitico, contá lo de la novia de Hendrix en Box Hall, Londres. Bueno, era, era Pat Box Hall, barrio, barrio claro. de Londres, ¿no? Hay un, un disco de Morris ahí, claro. Box Hall and I, se llama. Pat Hardy, ¿eh? que fue una, una starlet de una, una película que hizo Jimmy Hendrix, que era Raymond Bridge, que era horrible la película, pero ella era la, la, la estrellita. Y tuve la suerte de ponerla donde la ponía Jimi Hendrix. Encontré una forma elegante de decirlo uh -huh. después de varios años. Bien. ¿Qué esa, sería esa? esa? Sí. Ah, está bien, está bien, está bien. Escúchame, para, porque esto me lleva, ya que estás ahí, hubo una chica que estuvo con Jimi Hendrix, pero que estuvo también con otras celebridades del rock de la época, una, una groupie, sí. que hizo esculturas en arcilla de los penes de los rockeros. ¿Conoces esa historia? La mía no está. No, bueno, no. no. Okay. Quiere decir bueno, que no la no, conozco. Pero igual era una réplica. Vos podés estar usándola todavía y la, gracias, la réplica gracias, está en otro lugar. Juan, ¿eh? Gracias, sí. Sí. Muy amable de tu parte. Pero, sí, sí. pero no conocías la historia. No. ¿no? Eh, bueno, no. porque. Ella tiene un museo de penes de famosos. Claro. Todos, Hechos en todos rockeros. En, 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 bueno, arcilla. en arcilla. Sí. En arcilla. Muy sí. creativa. Habrá que ver si es cierto. ¿viste? Es, si puede mostrar es, fotos es cierto, cierto, cierto. y hogar Estaba, pruebas de quién la tenía más grande. Hizo la de Hendrix, seguro. Tiene la, la de Eric Bardon, de The Animals. La hizo también. Eh, yo, El apetizo. Yo no sé si no está. <risa> bueno, pero viste que los petizos sí. dicen de los petizos. Bueno. No. Creo que la de Clapton también. Sí, sí, sí. No me acuerdo de la lista, sí. pero era una lista importante como para hacer un museo. ¿Y Totalmente. no la nombras? ¿A quién? No, ella. no nos acordamos sí. el nombre. Es que no, yo creo que es eh, Patty Plaster Caster, me parece. Sí, Estoy casi no. seguro. No, 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 no porque ella. Patty Bloy era la mujer de George claro, Harrison ella, y se Ella fue una ahí. señora. Con Clapton. Pero claro. no era Víctor sí. que vos le querías preguntar algo sobre eso, no, no. no. Eh, a Víctor no, porque no, evidentemente él no sabe. No, no, claro. Eso. Soy yo Víctor. Sí, 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 sí claro, pero teníamos bueno, una. No, no, pero no, eso es para preguntarle a Daniel Grimbach. Daniel, esa Pero no, pero no, no es esta charla, es otra conversación. Tenemos que hablar de penes y no sabemos si era con Grimbach o con Pitico. Es tremendo esto. Disculpa. 
estaba la mía. <risa> Escucha, ¿y qué repertorio le estás metiendo a estos shows? Por ejemplo, el que estás haciendo este sábado, porque tocas canciones de riff, can canciones sí, de Viticus, hay riff, canciones casi nuevas. Casi todo riff. Casi todo casi riff. Casi todo riff, sí. Porque tenemos temas nuevos que vamos a eh, mejorar ahora después de este sábado uh -huh. para que estén a la altura de lo demás. Pero soy como un portal. O sea que. Por esta banda suena como ninguna otra. Como lo dijo eh, No estará papo Intenté resucitarlo dos veces Pero no me salió <risa> Pero aparte de eso Es absolutamente genial como suena Vamos, mm -hmm. tienen el rock Claro que sí Y eh, va a haber temas originales Entonces no están hechos todavía O no serán estrenados este sábado no. Pero se vienen temas originales No, yo cuando se estrenen aviso Ok, perfecto, perfecto me imagino que seguirás igual henchido de emoción y de orgullo por tu pibe que terminó la gira con los Black Crowes. Le vi una foto el otro día con los dos hermanos Robinson. Gira ya terminada, ¿no? ¿Cuál? ¿Cómo se llamaba? Nico. Nico, tu hijo. <risa> ya no lo tiene más. Se Nico, agrandó tu chacarita, ¿Qué? me parece, porque no me contestó los dos últimos mensajes, pero no importa. Pero está bien, dale a papá, Nico. Te lo voy a decir de esta forma. Ok. Él terminó algo que yo empezó, empecé y no pude lograr. ¿Qué es qué? Integrar una banda del norte. Bien. ¿Y qué banda no pudiste integrar vos? Ninguna. No, pero, pero, pero viste, ya no, tuviste un proyecto. Chance. Tuviste un proyecto no, de no, banda en el no norte. Fue un proyecto. Viví un año y medio en Inglaterra. Porque cuando fui yo pensaba que hablaba inglés. Y no era así. No entendías nada. Nada. Claro. Mm. Y dos veces que te dicen una cosa, sí. Pero ya la <risa> tercera, te da vergüenza. Pero llegaste claro, a tocar con The Who? Sí. Ah. Sí. Ah, sí, 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 sí. Bueno, eso. La media hora que toqué con Hit Moon, eso no me lo saca nadie. Tremendo, claro. tremendo, porque aparte de eso, ser la base rítmica con el baterista, no sé, más enfermo de la historia del rock. <risa> <risa> Dios mío. Qué definición, enfermo, pero... Pero bien. Pero, ah, una genial, locura, me claro. Llenaba todo él. Uh -huh. ¿Cómo se hace para tocar el bajo arriba de Kid Moon o con Kid Moon? Bueno, yo, yo me las arreglo y él se las arregló. Me tiró los palitos desde lejos por la cabeza. Okay. Pero, ¿por qué? Había de contento. <risa> es que era así. Eso y fue en un ensayo, había fue en vivo. Los fue? Gongs, recién llegado de Turquía y estaba muy contento. Ok. Feliz. <risa> ¿En qué contexto esto? ¿Concierto? ¿Ensayo? Cuando estaban grabando Cuadrofenia. Uy, qué bueno. Ah, ah, qué lindo verdad. momento. Discaso. <risa> qué lindo momento. <risa> Yo le puedo pedir una, una anécdota a Vitico Pero por supuesto, no sé si, te la, si la trajo, si la tiene ¿Te puedo pedir que cuentes la historia de la posada del vato Cuando quisieron oh, hacer volar a una avestruz? Bueno, pero eso fue con la joven guardia en Santa Cruz de la Sierra este, Bolivia Pasamos alguna noche con Leonardo, Fabio y el maestro Oscar Toscano en, De conversación animada Co coincidían en una gira que por porque, supuesto porque estábamos eso. en el mismo hotel uh -huh. que se llamaba la posada del vato y el vato era un animal como una cigüeña muy simpático <risa> quería a los chicos a los grandes y andaban de mesa en mesa picoteando ajá yo no sé cómo apareció un ácido entre los maníes no <risa> ay bueno qué es eso? entre los maníes esas cosas que qué pasan. picada generosa <risa> sí 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 sobre todo para el vato porque se mandó con los maníes no. se mandó no la ha sido pasó en media hora y nada y después de media hora se empezaron a oír unos gritos el vato picoteando a la gente a los niños a todo lo que se le cruzara y tomaba carrera para volar así al lado de la pileta y no podía volar sí, porque le habían cortado la sala carreteaba solo carreteaba carreteaba y plop y palmaba carreteaba como tres veces viste y bueno no pero sé, lo bien que la pasaba él no podía volar pero con la imaginación volaba ese vato por supuesto sí. y se bañaba la pileta también, pero sí ahora eh, les quedó aburrida la gira a todos los demás porque se lo tomó él se la, lo tomó el, el vato no, 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 había más haber más yo no tengo nada que ver con eso, pero, pero un rock y ahora, Baja por ahí el hotel se llama algo. La Posa <risa> Bueno, eh, se nos está acabando el programa Tenemos que recapitular Recordarte que este sábado ¿A dónde está tocando Vitico con Los Leones? En el Roxy de la avenida Niceto Vega Ahí va, el sí. Roxy de... Quedan muy poquitas entradas Apurarse Estamos ahí 
Eso, y eh, chequea, chequea las redes, ¿no? De Vitico que se para ver. bien la peluca. Eso. Claro. Porque se le va a volar el cerebro. Te la abuela. Sí. Por la duda, suponete un gorro como el que tiene Vitico hoy, que bueno, un gorro del crudo invierno ruso, eh, para eh, que no se te huele nada, ¿no? Lo, Justamente. No, no, no. Tengo para dar órdenes también. Este. Ah, muy bien, muy sí. bien. Sí, para que no se me huele. Perfecto. No, le decía al público, no te decía vos. A vos ah, no se te huela no, nada. No, a vos no se te no, huela no, nada. Tengo un gorro que está abrigado. Eso. Eso no quiere decir que yo sea comunista, no. no de ninguna no, manera. No, 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 no. Podría ser un poquito, sería no. lindo que fueras un poquito comunista. ¿Para qué? Y no sé, Déjate porque correr, no sé divertido. ¿verdad? Tuvimos casi 20 años de eso. ¿De ¿Qué comunismo? Acá nunca hubo ¿Qué comunismo. ¿Qué? ¿Entró, 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 ¿Entró? En Boco. En Boco. No, bueno, eh, cerramos con algo. No tenemos tiempo, no podemos cerrar con nada, Vitico, porque tenemos bueno, que cerrar el bueno, programa. Bueno, mi, mi, mi presencia acá sí. es una alegría y un honor que me hayas convocado. No, no, la alegría bueno. y el honor es nuestro, es de todo Omega. Bueno, es de los dos, de y, los tres y de todo Omega. Es creo tu primera visita además al estudio al renovado de Omega. Estamos transmitiendo el streaming. Tienes razón, la gente está está viendo. Rayos luminosos. Ah, viste? Ya, mirá, mirá esto de acá. Esto acá te tenés que sacar una foto porque queda muy lindo, ¿eh? Pero cómo no. La gente queda la linda acá. Vestido, ¿eh? Sí, por supuesto. Sí, claro. Por supuesto. Ah, está bien. Víctor, gracias por haber venido. Al contrario, gracias por haberme invitado. Las paso muy bien. Eh, un placer, un placer. Ah, eh. Eh, y por favor, no dejes más el auto afuera con el motor encendido y la, la llave, llave puesta. Esto es Palermo, bueno, te lo van a robar, Vitico. Llegamos un poquito tarde. Bueno, bueno pero es un peligro. Pavo presidente, Vitico, canciller. Claro que sí, claro que sí. Claro que sí, bueno. Vamos a ver si está. Perdón, no. Mondino, Mondino, correte que está el canciller. Y para él los chinos no son todos iguales. Gracias, Vitico. Gracias. Mega. 98.3. La radio con más porcentaje.